আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি লেসন 2.2 এটা আমরা এখানে শিখব অ্যাফিক্সেশন সম্পর্কে আর এটা রয়েছে পেজ নাম্বার 9 এ তাহলে অ্যাফিক্সেশন অ্যাফিক্সেশন দেখো এখানে অ্যাফিক্সেশন ইজ দা মোস্ট কমন ওয়ে অ্যাফিক্সেশন কি বলছে অ্যাফিক্সেশন হয় দা মোস্ট কমন ওয়ে সবচেয়ে সাধারণ বা পরিচিত একটা মাধ্যম বা ওয়ে বা মেথড কিসের অফ মেকিং নিউ ওয়ার্ডস নতুন শব্দ তৈরিতে নতুন নতুন ওয়ার্ড তৈরিতে তৈরি করার জন্য যতগুলো পথ আছে যতগুলো ওয়ে আছে তার মধ্যে এটা সবচেয়ে মোটামুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মোস্ট কমন একটা ওয়ে আচ্ছা ইন ইংলিশ তাহলে ইংলিশের ওয়ার্ড নতুন নতুন ওয়ার্ড তৈরি করার জন্য অ্যাফিক্সেশনটা একটা কমন ওয়ে একটা সুন্দর একটা বা গুরুত্বপূর্ণ একটা পথ বা মাধ্যম ইট ইজ এটা হয় দ্য প্রসেস এটা হয় একটা প্রসেস বা একটা মেথড একটা পদ্ধতি একটা উপায় কিসের অফ অ্যাডিং আ গ্রুপ অফ লেটার্স মানে অ্যাডিং মানে অ্যাড করা বা যুক্ত করা আ গ্রুপ অফ আ গ্রুপ অফ লেটার্স মানে একটা লেটার অথবা কয়েকটা লেটার অ্যাড করা করার একটা প্রসেস টু কার সাথে টু আ রুট ওয়ার্ড একটা রুট ওয়ার্ডের সাথে বা মূল শব্দের সাথে টু ক্রিয়েট সৃষ্টি করতে বা তৈরি করতে আইদার আ ডিফারেন্ট ফ্রম অফ দ্যাট ওয়ার্ড সেই শব্দ থেকে আলাদা একটা মিনিং তৈরি করতে অথবা আ নিউ ওয়ার্ড অথবা নতুন একটা ওয়ার্ড তৈরি করতে উইথ আ ডিফারেন্ট মিনিং নতুন একটা অর্থের অর্থ বিশিষ্ট একটা শব্দ তৈরি করতে সাহায্য করে এই মানে অ্যাফিক্সেশন এখন বলেছে যে আসলে আমরা এটা প্রথমে পড়ে নেব তারপরে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করব তাহলে দেখো এখানে বলেছে দ্য টু প্রাইমারি কাইন্ডস দুটা প্রাথমিক বা মৌলিক বা মূল প্রকার অফ অ্যাফিক্সেশন মানে এই অ্যাফিক্সেশনের রয়েছে দুটা প্রকার আর মানে সেই প্রকারগুলো হয় প্রিফিক্সেশন একটা হলো প্রিফিক্সেশন আর একটা হলো সাফিক্সেশন এই যে এখানে বলেছে তাহলে প্রিফিক্সেশন কি সেটা আবার ব্র্যাকেটে বলেছে দ্য অ্যাডিশন অফ আ প্রিফিক্স মানে প্রিফিক্স অ্যাড করাকে এই প্রিফিক্সেশন বলে আর সাফিক্সেশন কি দ্য অ্যাডিশন অফ আ সাফিক্স মানে একটা সাফিক্স যুক্ত করাকে সাফিক্সেশন বলা হয় আচ্ছা তাহলে যদি বলা হয় যে হোয়াট ইজ প্রিফিক্সেশন তাহলে বলা যায় যে দ্য অ্যাডিশন অফ আ প্রিফিক্স ইজ কল্ড আ প্রিফিক্সেশন আবার যদি বলা হয় যে সাফিক্সেশন কাকে বলে আমরা বলতে পারি দ্য অ্যাডিশন অফ আ সাফিক্স ইজ কল্ড আ সাফিক্সেশ ইজ কল্ড সাফিক্সেশন আচ্ছা যাই হোক প্রিফিক্সেস অ্যান্ড সাফিক্সেস আর নন অ্যাজ অ্যাফিক্সেস মানে প্রিফিক্স এবং সাফিক্সকে এই দুটাকে মিলে বলা হয় অ্যাফিক্স তার মানে অ্যাফিক্স দুই প্রকার একটা হলো প্রিফিক্স একটা হলো সাফিক্স সহজ কথায় আমরা বলতে পারি তাহলে প্রিফিক্স অ্যান্ড সাফিক্স তার মানে অ্যাফিক্সের যে দুটো প্রকার প্রিফিক্স আর সাফিক্স এই প্রিফিক্স এবং সাফিক্স আর অ্যাডেড টু আ নিউ ওয়ার্ড নতুন ওয়ার্ডের সাথে এটা যুক্ত হয় সো তাই লেটস নো চলো আমরা জানি অ্যাবাউট রুট ওয়ার্ড তাহলে যে রুট ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত হয় সাফিক্স আর প্রিফিক্স সেই রুট ওয়ার্ড সম্পর্কে আমরা জানি প্রিফিক্সেস অ্যান্ড সাফিক্সেস আচ্ছা প্রিফিক্সেস অ্যান্ড সাফিক্সেস এখানে দেখো এই কথাটাই আবার বাংলা করে এখানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ইংরেজি নতুন শব্দ তৈরির সবচেয়ে সাধারণ উপায় হলো অ্যাফিক্সেশন মানে ইংরেজি নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে যতগুলো পথ বা ওয়ে আছে বা উপায় আছে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো অ্যাফিক্সেশন এই অ্যাফিক্সেশনের মাধ্যমে আমরা নতুন শব্দ বা নিউ ওয়ার্ড তৈরি করতে পারি এটি এমন একটি প্রক্রিয়া বা এটি এমন একটা পদ্ধতি বা এমন একটা উপায় যার মাধ্যমে মূল শব্দের সাথে এক বা একাধিক অক্ষর যুক্ত করে মানে যে রুট ওয়ার্ডের সাথে মূল শব্দের আগে অথবা মূল শব্দের পরে কিছু অক্ষর যুক্ত করে আমরা ভিন্ন একটা বা অন্য একটা অর্থবহ নতুন শব্দ তৈরি করতে পারি অ্যাফিক্সেশন দুই প্রকার সেটা আমরা জেনেছি প্রিফিক্সেশন বা প্রিফিক্স উপস বা উপসর্গযোগ তার মানে প্রিফিক্সের সাথে বাংলার যে ব্যাকরণের মিল সেটাকে আমরা উপসর্গ বলতে পারি আর সাফিক্স যেটা পরে যুক্ত হয় এগুলোকে আমরা বাংলায় প্রত্যয়ের মতো শিখতে পারি তাহলে প্রিফিক্স হলো উপসর্গ বাংলার উপসর্গের মতো 
যেগুলো ওয়ার্ডের মানে রুট ওয়ার্ডের আগে যুক্ত হয় আর সাফিক্স হলো প্রত্যয়ের মতো বাংলার প্রত্যয়ের মতো যেগুলো রুট ওয়ার্ডের পরে যুক্ত হয় তাহলে মূল শব্দের সাথে উপসর্গ এবং প্রত্যয় যোগ করা হয় তাহলে চলো এবার জেনে নেই মূল শব্দ বা রুট ওয়ার্ড বা উপসর্গ বা প্রিফিক্স এবং প্রত্যয় বা সাফিক্স সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জানি এখানে দেখো আমরা যদি একটা রুট ওয়ার্ড নিই পসিবল পসিবল যদি একটা রুট ওয়ার্ড হয় তাহলে তার আগে যেটা যুক্ত হলো এই যে ইম এই আগে যুক্ত যেটা হয় এটাই হলো সাফিক্স এখন দেখো প্রিফিক্সের আগে ইম সাফিক্স যুক্ত হয়ে ইম্পসিবল হয়ে গেল তাহলে নতুন একটা ওয়ার্ড আমরা পেলাম এই রকম করে আমরা একটা আরেকটা ওয়ার্ড নেই ফ্রেন্ড রুট ওয়ার্ড বা মূল ওয়ার্ড এই ফ্রেন্ডের আগে যদি আমরা আন যুক্ত করি তাহলে এটা হলো আন সাফিক আন প্রিফিক্স তাহলে এটা মানে আরেকটা নতুন ওয়ার্ড হয়ে গেল আন ফ্রেন্ড আমরা কিন্তু ফেসবুকে অনেকগুলো ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডকে আমরা কিন্তু আনফ্রেন্ড করে দিই মানে একজন বন্ধুত্বর সম্পর্ক আমরা কিন্তু নষ্ট করে ফেলি আচ্ছা এখন দেখো ফ্রেন্ডের যেমন অর্থ হলো বন্ধু আর আনফ্রেন্ড মানে অবন্ধু করা বা বন্ধুর লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া যাই হোক আমাদের এখানে যেটা শিখলাম যে মূল শব্দের শেষে যেমন এই যে পসিবল আর ফ্রেন্ড যে মূল শব্দ তার আগে ইম আর আন যুক্ত হয়ে নতুন নতুন ওয়ার্ড তৈরি হলো একটা হলো ইম্পসিবল আর একটা হলো আনফ্রেন্ড তাহলে এখানে দেখো আগে যুক্ত হলো এই জন্য এটা প্রিফিক্স প্রি মানে পূর্বে ফিক্স মানে এঁটে দেওয়া বা যুক্ত করে দেওয়া তাহলে প্রিফিক্সের নাম থেকেই বুঝতে পারছি যে এটা এমন একটা জিনিস যেটা রুট ওয়ার্ডের আগে কিছু অক্ষর যুক্ত হয় হয়ে নতুন একটা অর্থ বহ শব্দ তৈরি করে এখন আমরা দেখব সাফিক্স দেখো এখানে টিচ একটা মূল শব্দ এর সাথে যদি আমরা ই আর যুক্ত করি এর পরে টিচ শব্দের পরে যদি যুক্ত করি ই আর সেটা হলো সাফিক্স তাহলে নতুন একটা ওয়ার্ড হয়ে গেল টিচ থেকে হয়ে গেল টিচার আচ্ছা এরকম করে আমরা যদি কালার একটা রুট শব্দ নেই কালারের পরে যদি আমরা লেস যুক্ত করি তাহলে হয়ে গেল কালার লেস মানে যেখানে কোনো রং নাই সাদা একদম সাদা যেখানে কোনো রং নাই তাহলে আমরা জানলাম যে রুট ওয়ার্ডের আগে যুক্ত হলে প্রিফিক্স আগে যেগুলো যুক্ত হয় সেগুলো প্রিফিক্স আর রুট ওয়ার্ডের পরে যেগুলো যুক্ত হয় সেগুলো হলো সাফিক্স এই বিষয়গুলো আমরা মনে রাখব এখন দেখো আমরা কিছু সূত্র আমরা এখানে দেখব এই যে দেখো প্রিফিক্স মানে প্রিফিক্স প্লাস রুট ওয়ার্ড মিলে একটা নতুন ওয়ার্ড হলো নিউ ওয়ার্ড তাহলে প্রিফিক্স প্লাস রুট ওয়ার্ড এই প্রিফিক্সের পরে যদি রুট ওয়ার্ড মানে রুট ওয়ার্ডের আগে যদি প্রিফিক্স থাকে তাহলে আমরা নতুন ওয়ার্ড পাই আবার রুট ওয়ার্ডের পরে সাফিক্স যুক্ত হলে নিউ ওয়ার্ড পাই আবার এমনও হতে পারে যে রুট ওয়ার্ডের আগে প্রিফিক্স পরে সাফিক্স দুটাই আছে তখন আমরা আর একটা নতুন ওয়ার্ড পেতে পারি তাহলে আমরা কি শিখলাম রুট ওয়ার্ডের আগে শুধু প্রিফিক্স থাকতে পারে অথবা রুট ওয়ার্ডের পরে শুধুমাত্র সাফিক্স থাকতে পারে অথবা রুট ওয়ার্ডের আগে প্রিফিক্স পরে সাফিক্স দুটাই থাকতে পারে এই তিন ভাবেই কিন্তু হয়ে থাকে আচ্ছা এখন আমরা এখানে একটা উদাহরণ দেখব যেমন দেখো ফিক্স এই ফিক্স শব্দের আগে যদি এ যুক্ত করি এবং পরে যদি অ্যাশন যুক্ত করি তাহলে দেখো অ্যাফিক্সেশন তাহলে হয়ে গেল অ্যাফিক্সেশন তাহলে এখানে রুট ওয়ার্ড হলো এই ফিক্স আর আগে এটা যুক্ত করলাম প্রিফিক্স আর পরে হলো সাফিক্স অ্যাশন তাহলে এই মানে সাফিক্স প্রিফিক্স মিলে রুট ওয়ার্ড মিলে একটা নতুন শব্দ হলো অ্যাফিক্সেশন এখানে খেয়াল করে দেখো যে এখানে এটা ডাবল এসেছে এইগুলো নিয়ম আমরা পরে শিখব কখন এখানে এখানকার অক্ষরটা ডাবল হয়ে যায় কখন ডাবল হয় না এগুলো আমরা পরে জানবো আপাতত এটা জানলাম যে রুট ওয়ার্ডের আগে যুক্ত হয় প্রিফিক্স পরে যুক্ত হয় সাফিক্স আচ্ছা এটা দিয়ে আমরা নতুন একটা ওয়ার্ড পাই বা নতুন অর্থবহ একটা শব্দ আমরা তৈরি করতে পারি এখানে আবার বলেছে রুট ওয়ার্ড সম্পর্কে রুট ওয়ার্ড বা মূল শব্দ আমরা যে মূল শব্দ আগে পাশে যুক্ত করালাম যেটা মূল অংশ এটাকে বলা হয় রুট ওয়ার্ড হেয়ার আর টু টার্মস দুটা টার্ম আছে রুট ওয়ার্ড অ্যান্ড রুট অফ আ ওয়ার্ড তাহলে রুট ওয়ার্ড হলো একটা টার্ম আর রুট অফ আ ওয়ার্ড এটা হলো আরেকটা টার্ম আর রুট ওয়ার্ড ইজ দ্য মোস্ট বেজিক ম্যাগনি মানে মিনিংফুল পার্ট একটা রুট ওয়ার্ড হলো বা মূল শব্দ হলো দ্য মোস্ট বেজিক সবচেয়ে মূল মিনিংফুল পার্ট বা অর্থবহ অংশ অফ আ ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ডের সবচেয়ে মূল গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ অংশই হলো রুট ওয়ার্ড 
इट कैन स्टैंड एट दाड़ाते परे ऑन इट्स ओन निजे ऊपर एज अ कमप्लीट वार्ड एक कमप्लीट वार्ड हिसाब से यूज होते तुम एखे देखो जो फिक्स एक शब्द जार अर्थ आने कारो साथ जुक्त कर देवा एखे देखो एसन यटार क्यों आलदा भावे को अर्थ नहीं आर जो एफिक्सेशन थे ये सबगलो बद दी ये शुद्ध एर को अर्थ है ना जदिव ए आर्टिकल आओ भिन्न कथा एखे आर्टिकल हिसाब से व्यवहार है सूतरा रूट वार्डर क्यों अर्थ आफिक्स प्रिफिक्सर आलदा भावे को अर्थ नहीं जदि को रूट वार्डर सबसे जुक्त है तक ही केवल एगुलर अर्थ बोझा जाए इफ यू रिमूव जो तुम सर फेलो अल दिफिक्सेस एंड साफिक्सेस यूल गेट द रूट वार्ड मन करो ये एफिक्सेशन यहाँ बद दिल एफिक्सेशन पर साफिक्स और आगे एफिक्स बद दिल जेटा पेलम यटार क्यों एक अर्थ पावा जाए फिक्स मान एटे देवा संयुक्त कर देवा अटाच कर देवा जैक एखे हमें जो इफ यू रिमूव जो तुम रिमूव कर दाओ मिसे दाओ डिलीट कर दाओ बा तुले दाओ फेले दाओ अल द प्रिफिक्स एंड साफिक्स यूल गेट द रूट वार्ड ताई तुम रूट वार्ड पा फर एक्साम्पल फ्रेंडलि एखे एंड आनफ्रेंडलि हेयर मैं फ्रेंडलि आनफ्रेंडलि शब्द मध्य ही क्योंकि एटार उदाहरण आज हेयर द फ्रेंड इज द रूट वार्ड तो फ्रेंडलर मध्य एल वाई बद दी जेटा थे फ्रेंड एट रूट वार्ड एंड इट इज बट सेल्फ मिनिंगफुल वार्ड तर मैं एट निजे निजे एटार अर्थ था फ्रेंडर एक निजे अर्थ आने बंधु बा मित्र अच्छा एन देखो आ रूट रूट कि ऑन द आदार हैंड अन्न दिखे एक रूट हल डज नट यूजुअलि हाव आ कमप्लीट वार्ड अफ इट्स ओन रूटर एक निजस्व अर्थ था एखे बोले डज नट यूजुअलि हाव आ कमप्लीट वार्ड अफ इट्स ओन एट मैं सम्पूर्ण एक वार्ड नय फर एक्साम्पल उदाहरणस्वरूप परमिट परमिट हेयर पार इज द प्रिफिक्स एंड मिट इज द रूट वार्ड तार एट हलो प्रिफिक्स और मिट एट हलो रूट वार्ड तो मिटर को मिनिंग कमप्लीट मिनिंग क्यों नाई जदि एम डब्लिटी थकत से मिटिंग मिट सरा सरकम अर्थ होत क्योंकि एम आई टी इज मान मिट इज नट आ कमप्लीट वार्ड एट निजे एक कमप्लीट वार्ड नय एज इट डज नट हाव एनी मिनिंग अर्थात हमें जो बुझल से रूट वार्ड यटार जो एक अर्थ था हलो रूट वार्ड और हलो और जो एटार अर्थ ना थे से रूट आ रूट से हलो रूट रूट वार्ड नये एखे दूटा टार्म जानल एक हलो रूट वार्ड रूट वार्ड और एक हलो रूट शुद्ध रूट अथवा रूट अफ आ वार्ड अच्छा तो हमले एरपर एन एट कईटार ही बांगला अंश एखे जो आर पढ़ी देखो मूल शब्द वे बोले से रूट वार्ड ये बला हे मूल शब्द एखे दूटी पद व धारणा रही है दो टर्म रही है एक हलो मूल शब्द व रूट वार्ड और एक हलो रूट अफ वार्ड व शब्द मूल मूल शब्द एक जिन और शब्द मूल एक जिन मूल शब्द हलो ये हलो एक पूर्णांग शब्द और शब्द मूल मान एक वार्ड के भांग एक वार्ड के भांगले जेटा है से हलो शब्द मूल सेटार अर्थ था क्योंकि मूल शब्द अर्थ था मूल शब्द एक शब्द सब चे मौलिक और अर्थपूर्ण अंश मूल शब्द जेटा यटार अर्थ था एक सम्पूर्ण शब्द हिसाब से व्यवहार होते उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रिफिक्स साफिक्स एगल सर मूल शब्दी पावा जाए जेमन फ्रेंडलि फ्रेंडलि आनफ्रेंडलि एखे फ्रेंड हलो मूल शब्द त्रेंडर थे जो एल वाई बद दी था फ्रेंडलि एल वाई बद दी जो थे ये हलो मूल शब्द आर आनफ्रेंडलि यटार मध्य देखो आन बद दाओ प्रिफिक्स और एल वाई लि बद दाओ साफिक्स ए दो बद दी जो थे फ्रेंड ये क्योंकि एक मूल शब्द व रूट वार्ड कारण फ्रेंडर एक अर्थ आंड निजे निजे एक अर्थपूर्ण शब्द अन्न दिखे एक शब्द मूल व शब्द जो मूल तर मैं ये फ्रेंड एर मत आए देखो शब्द मूल जेटा सेटार अर्थ बह ना होते जेमन से पारमिट पारमिटर पार हलो प्रिफिक्स तिफिक्स बद दाओ ता मिट 
এই মিটের কোনো অর্থ হয় না এই জন্য এটা পূর্ণ মূল শব্দ নয় এটা হলো শব্দের মূল অংশ এটা কে বলা হয় শব্দের মূল বা শব্দের মূল অংশ আচ্ছা এই রকম এটার কিন্তু কোনো নিজস্ব কোনো অর্থ নাই যখন এই পার উপসর্গ বা প্রিফিক্সটা মিটের সাথে যুক্ত হলো তখন পারমিট দেওয়া বা অনুমতি দেওয়া পারমিশন দেওয়া এরকম একটা অর্থ হয় আচ্ছা এখন আমরা একটা হোমওয়ার্ক করব এটার অ্যান্সার তোমরা কমেন্টে লিখে দিবে হোয়ার ইজ দ্য লোকেশনস হোয়ার আর দ্য লোকেশনস অফ প্রিফিক্স অ্যান্ড সাফিক্স প্রিফিক্স এবং সাফিক্সের লোকেশন কোথায় মানে প্রিফিক্স কি আগে যুক্ত হয় নাকি পরে যুক্ত হয় নাকি সাফিক্স আগে হয় না পরে হয় তার মানে কোনটা আগে কোনটা পরে এইটা তোমরা একটা মানে ফুল সেন্টেন্সে তোমরা অবশ্যই লিখে পাঠাবে আর সেই সাথে এখনকার মতো এই ভিডিও এখানেই রাখছি আল্লাহ হাফেজ এই প্লে লিস্টে গেলে তোমরা দেখতে পাবে যে গণিতের ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত দুই এটাতে তুমি যদি ক্লিক করো তাহলে তুমি এখানে এই ক্লাস সিক্সের গণিতের সকল পৃষ্ঠা তুমি তোমরা এখানে সাজানো পাবে যেমন দেখো পৃষ্ঠা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম করে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠার ভিডিও তোমরা এখানে পাবে